На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Оп! Апетитна. Ап і готово. До нас долучається Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, керівник виконавчого апарату. Пане Юрію, мої вітання. Вітаю вас. Дуже хочеться дізнатися побільше про власне поточну ситуацію на Херсонщині. Передусім, що там на Антонівському мосту, тому що з'явилося відео, яке раніше, принаймні, не траплялося мені. Мені не вдавалося його бачити, коли, власне, з такого ракурсу, з води, відбувався обстріл Антонівського мосту, тобто сам процес, а не його результати. Можете поділитися деталями, що вам відомо, що відбувалося сьогодні там, на Антонівській переправі? Сьогодні дійсно там було дуже так активно, але, на жаль, ми вимушені зберігати інформаційну тишу, і навіть коли є гарні новини, ми не можемо їх говорити. Всі коментарі виключно оперативне командування «Південь». Лише можу сказати, що ЗСУ продовжує тримати повністю вогневий контроль над всіма переправами, в тому числі над Антоновським мостом. І ЗСУ наносить удари по цим об'єктам виключно тоді, коли є на 100% інформація, що ці удари не зашкодять нашим людям, які там знаходяться. В той час, коли була ця подія, там була так сама інформація, що там був рух і військової техніки, там була велика кількість орків, тому, наскільки нам відомо, з цієї інформації, що є наявною, ніхто з місцевих не посадав. Власне, від русської служби BBC є така інформація, що окупаційна влада у Херсонській області закрила переправи через Дніпро. Власне, саме сьогодні, за їхніми даними, вони це зробили. І кажуть, що триватиме рух тільки через річковий порт, розташований поблизу Антонівського мосту і греблі Каховської ГЕС. Що взагалі відомо про той рух, який відбувається з правого на лівий берег? Дійсно, на жаль, вони сьогодні заборонили фактично на всю навігацію на Дніпрі, в тому числі і біля Херсону. І це насправді проблема в першу чергу для наших людей там, тому що після того, як Антоновський мост вже було неможливо використовувати як основну транспортну артерію, велика кількість людей надавала послуги, у кого був транспорт річний, по перевезенню людей і перевезенню грузів, вантажів, вибачте. В тому числі для суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснували торгівлю і продуктами харчування, і лікарськими засобами. Тобто зараз це все буде заборонено. Буде працювати лише так званий комунальний транспорт з річпорту, як ви правильно сказали, і нібито для суб'єктів підприємництва, які зареєстровані в їхній юрисдикції, привезення ліків та продуктів харчування. Але як це буде реалізовано, будемо спостерігати за цим процесом. Що залишається людям зараз на тимчасово окупованій території Херсонщини от в таких умовах? Які у них є простір для дій, для маневрів? Люди наші фактично зараз знаходяться в умовах гуманітарної катастрофи. Ті, які знаходяться в Херсоні і біля Херсону на правобережній частині Херсонщини. Виїзд на нашу територію фактично окупаційну владу заблокований. Він настільки складний зараз через Васильівку на Запоріжжя, що в день вдається виїхати не більше 50 людей. Вчора виїхало ровно 50, позавчора 48 людей а за день до того взагалі нікого вони не випускали. Тобто для порівняння до проведення так званого референдуму приїжджало в день 500-600 людей кожен день і черги були, там люди по декілька днів ще стояли. Зараз дуже складно це робити. В тих умовах, що є, на мою особисту думку, неможливо погоджуватись на пропозиції окупаційної влади стосовно того, так званого тимчасового переміщення, тому що фактично це є депортація. Людей вивозять спочатку до Криму, там примушують отримувати російські паспорти людей для того, щоб вони потім могли отримувати ці житлові сертифікати, для того, щоб вони могли отримувати 
грошову допомогу в розмірі тих 100 тисяч рублів, які вони пообіцяли. Тобто вони створюють такі умови, що у людей немає іншої можливості, крім дійсно от, отримувати громадянство Російської Федерації для того, щоб якось там вижити. І потім цих людей вивозять вже до території Російської Федерації, тому що навіть в Криму їх не планують всіх залишати. Їхня мета – це фактично розсіліть наше населення по території, по всій території Російської Федерації. В першу чергу це депресивні регіони, ніхто не пропонує їхати до Москви або до Санкт-Петербургу. Це зовсім інші населені пункти, там де є вільний житловий фонд ще з Радянського Союзу. Ну, тобто, зрозумієте, то умови там жахливі. І дуже великий сумнів, що цим людям дозволять потім повернутися в Україну. Пане Юрію, от мер міста Олешки, тимчасово окупованого, каже, що місто перетворене на плацдарм для бойових дій і закликає мешканців якнайшвидше його залишити. От з одного боку погроза, загроза депортації, з іншого боку фактично на пороховій діжці. Коли... Якщо дозволите, от стосовно заяви пана Рощука, він абсолютно вірно все говорить і він е, наголошує, щоб виїхати саме з Олешек, залишаючи в Херсон, на території uh -huh. Херсонської області, не виїжджати до Криму. Uh -huh. Якщо є можливість переїхати до інших громад, там де є родичі, знайомі, зараз ну, є вільне житло у нас у всіх громадах, тому що велика кількість людей виїжджала до території підконтрольної України. Це абсолютно вірно, тому що забезпечення зараз от, правобережної частини Херсонщини, воно буде дуже складною там ситуація. І от міста в... От в цій зоні буферні, яку вони створюють, 15-кілометровий, там так само дуже великі ризики, що можуть, можуть бути і провокації орків, і взагалі вони там планують навіть примусове виселення за ті інформації, що в нас є. Тому він абсолютно правий. Інститут вивчення війни теж аналізує зі свого боку ситуацію на Херсонщині. Зокрема, вони кажуть, що війська РФ продовжують готуватися до оборони у Херсонській області, а Збройні сили України ведуть подальші контрнаступальні операції у цьому регіоні. Ви там, ну, вам видніше точно, у вас свої інсайди, у вас своя інформація. Як би ви оцінили от поточну ситуацію на правому березі, ну і на лівому теж? Те, що зараз роблять ЗСУ, я не військовий експерт, але от за результатами їх, скажімо так, діяльності, можна сказати, що вони обрали дійсно дуже ефективну тактику. Тому що кожен день є інформація про те, що знищуються важливі об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації на окупованій території, це і військові склади, і скупчення техніки, і центри прийняття рішень, їхні е, засоби ПВО. Тобто ЗСУ працює там ефективно. І при цьому вони не роблять е, намагань робити бліцкрік, тому що там він зараз неможливий насправді. І будь-яка там політична доцільність або запит суспільства, він не може диктувати нашим ЗСУ, що їм робити. Вони все вміють робити так, як треба. І ми це бачимо, тому що, незважаючи на те, що ворог дуже сильний, ми, ви, ми зараз виграємо, ми повертаємо зараз наші території. І втрати у орків, вони значно, вони в велику кількість разів більше, ніж у наших ЗСУ. Ми це бачимо. Тому що госпіталі їх військові, вони переповнені, вони створюють додаткові зараз медичні можливості, використовуючи нашу інфраструктуру, ми знаємо, де це відбувається, в Олєшках в тому числі. Тому ЗСУ працює дуже круто. Настільки круто, наприклад, як в сили протиповітряної оборони наші, які, зокрема, знищили системи ворожі ППО в Херсоні. І Сергій Хлань нам про це повідомляє. І чи можемо ми сподіватися, що хоча б трохи менше Миколаїв будуть кошмарити? Ну, там не зовсім так, на жаль. Там не було знищення саме з засобів ПВО, і ну, якщо можливо, я не буду коментувати цю ситуацію. Добре, дочекаємось більше ну, офіційної інформації від, власне, Генштабу. Про процеси на визволених територіях хочу у вас запитати. Власне, ті а, населені пункти, які вже вдалося повернути наш український прапор. А, що там зараз? А, як люди повертаються, не повертаються? Що вдається відновити? А, наскільки активно ці процеси йдуть? Або Ну, 
зараз не зовсім до цього. Насправді, тут от наскільки активно, наскільки дозволяє там ситуація. Uh-huh. Там, насправді, ви правильно сказали, люди повертаються, незважаючи на те, що зараз це дуже рисковано, тому що, ну, по-перше, вони в час від часу орки обстрілюють це населені пункти. Крім того, там ще проводяться роботи з, розмі... з розмінування uh-huh. територій, тому що сюрпризи орки оставили велику кількість, і, на жаль, у нас є там втрати і серед місцевого нашого населення, і, на жаль, і втрати серед нашої нацполіції, яка займається розмінуванням. Так, так само там був у нас трагічний випадок. Коли до цих населених пунктів є доступ вже у цивільної влади, обласна військова адміністрація робить там все для того, щоб поновити нормальне життя. Завозиться гуманітарна допомога, забезпечується доступ до медичних послуг, робиться евакуація там, де це є потреба, але люди відмовляються виїжджати насправді, там навпаки люди повертаються. Зараз до цих населених пунктів там ну, інфраструктура, вона ну, дуже пошкоджена насправді, в деяких з них там 60-70% руйнувань. Але зараз... Там, де це можливо, поновлюється і газозабезпечення, uh-huh. і електрозабезпечення. Тому що, ну, попереду зима, і якщо у людей не буде газу, не буде електрики, їм буде дуже важко зараз. Крім того, тут завозяться і будівельні матеріали роздаються людям для того, щоб вони могли робити там невеликий поточний ремонт там, де це потрібно. Роботи ще дуже багато насправді, але робиться дуже багато сьогодні. А наскільки активно люди повертаються? Чи все ж таки так, це такий спокійний процес? Або люди прагнуть у свої домівки, навіть якщо там ну, важко жити, особливо з огляду на сезон? Повертаються люди. Деякі ж підписують, коли вони оглядають свої будинки і бачать, що там ну, неможливо просто жити зараз. Вони знов виїжджають. Але от після звільнення, як тільки є доступ до цих територій, дуже багато людей повертається. І ну, це круто з одного боку, а з другого, ну, ще зарано, ще дуже рискованно для цих людей зараз там жити. Ну і ще, пане Юрію, попрошу вашого коментаря, якщо, звісно, ну, захочете е, прокоментувати це, тому що, знову ж таки, новина сьогоднішнього дня. Бюро економічної безпеки України викрило колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ, а нині Гауляйтера, е, тимчасово окупованої Херсонської області частини, е, Володимира Сальдо. Якісь економічні претензії виникли у Бюро економічної безпеки саме зараз? Е, е, як би ви це оцінили? І чи це дійсно най Серйозніше, що може бути з претензії до сальду. Ви знаєте, мова не в тому, що це є там ну, 100% не найбільш тяжкий злочин, який він вчинив. Тому що, якщо в порівнянні з державною зрадою, ну, не, ну, немає більш таких важких злочинів. Але Україна – це права держава яка працює і живе за законом. І якщо під час досудового слідства або під час інших, от передбачених законом, якісь оперативно-розшукових дій, стало відомо ще про цей злочин, то бюро не мало можливості не зареєструвати його і не проводити розслідування. Тому претензій до бюро в цьому випадку не може бути. Те, що кожен зрадник повинен отримати своє і повинен бути притягнений до відповідальності, це 100%. Тому що ну, нема виправдання для цих людей на справді. Ну, у Сальдо там взагалі цілий букет тих злочинів, які він вже вчинив проти України. І дай Боже, для відповідальність для нього теж наступить. Я дякую вам надзвичайно за те, що долучились до нас у марафоні «Незламна країна». Юрій Сабулевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, керівник виконавчого комітету. Ще раз дякую.